ダークエネルギーの観測的研究。この講義は、まだ発見されていない暗黒物質、ダークエネルギーの発見室に挑む研究者のリポートであり、研究者の根底にある考え方を紹介するものであります。ダークマター、ダークエネルギーが、どのような天体観測手法により測定されるのかを見ていきます。ダークエネルギーは宇宙全体に薄く一様に広がっているエネルギーであるため、広範囲に天体を観測する必要があります。特に天体の平均的な量、明るさや大きさ、周期性、個数など、宇宙の過去と現在を比べ、宇宙膨張を調べることが、ダークエネルギーを測る基本となります。このきっかけを作ったのが、超新星を使った方法です。この説では、超新星を使って、観測方法とデータを紹介します超新星を使って宇宙膨張の測定天体の距離の測定天体の膨張速度の測定には天体までの距離の測定とその天体の速度を測る必要がありますここでは天文学の基本的測定手法である分光測定と、それに基づく赤方変異の観測と、超新星を使った天体の距離の測定法を紹介します。この二つの手法を基本として、ダークエネルギーの測定ができるのです。分光測定、スペクトルの強度分布を調べる。観測したい天体の方向は、それを見ている望遠鏡の方向でわかります。では、その天体の距離の変化は、その天体の赤方変異を測定して調べます。ここでは、宇宙の赤方変異の求め方を紹介します。そのためには、その宇宙から観測している望遠鏡に届いた光を、色別の強さに分け、そのスペクトルを調べます。天体望遠鏡に分光器と呼ばれる光を各スペクトルに分ける装置を組み込み、スリット、解説格子のことですが、スリットを通し各色別に分光をし、その分光した色別の光を CCD カメラで受けることで、各スペクトルごとの光の強さ、光子の数が精密に測定することができます。この上で観測する天体の赤方変異の観測に入ります。星や星間ガスのスペクトルには、ある波長で強くなった気線と弱くなった吸収線が見られます。この気線、吸収線、長は決まっていて、実験室の測定で正確に測定してあります。天体からのスペクトルのラインの波長が、どのくらい伸びているかを測ることで、赤方変異を求めます。波長の伸びは次の式で示されます。ラムダ割ることのラムダゼロイコール1プラスゼッド。ここでラムダゼロは静止している時の波長を意味します。ラムダは実際の銀河のスペクトにおける波長を意味します。デッドが赤方変異の値です。デッドが1より小さい場合、銀河が遠ざかる
速さを測っていることになります。波長の伸びを測ることで、昔の宇宙の大きさがわかる。波長の伸びは、光がどのくらい昔の宇宙を出たのかを示します。光は波としての性質があり、膨張する宇宙の中で、過去にある天体を出た光が長い時間を経て地球に届いたとします。そうすると宇宙膨張により、この光の波長は引き伸ばされ長くなります。すなわち、波長の伸びは、宇宙膨張の割合を示しているのです。例えば、波長の伸びが2倍。これは、赤方変異、レッドの値ですと1になります。波長の伸びが2倍、イコール、赤方変異、レッド、イコール1のスペクトルが、観測されたとすると、その光が銀河を出たの。宇宙の大きさイコール銀河と銀河の間隔が今の1プラス1イコール2、分の1の時代だったとわかります。つまり、宇宙のスペクトルを観測し、波長の伸びを測ることで、当時の宇宙の大きさがわかるのです。この赤方変異は宇宙の大きさが時間とともにどのように変化しているかを調べる上で非常に重要な観測量です。まとめると遠方の天体の光を天体望遠鏡で含め分光器により波長別の光に分け、それぞれの波長で CCD に湧く電子の量を調べ、スペクトルを観測をする。その後、計算機でスペクトルの特徴的部分が、実験室の波長に比べて、どのぐらい超波長側にずれているかを調べることで、宇宙の大きさを求めていくのです。天体までの距離の測定。宇宙膨張を測るために、もう一つ重要な観測量があります。それは、天体までの距離です。天体の距離を測る方法は、測りたい天体の距離に応じて、何種類かの方法があり、それをつないでいく需要があります。このことを距離の端をディスタンスラダルを上がると呼んでいます。概要を説明します。天体の距離の基本は三角測量です。宇宙で三角測量を用いるには地球が太陽の周りを公転する際、公転軌道上を動いた分だけ、観測対象の天体の見る方向が変わる、年収示唆を利用します。地球の軌道の大きさと示唆の角度により、近くの星や銀河までの距離を求めることができます。次に使われる方法はいくつかあるのですが、ここでは特殊な星であるセファイド型変更性を使った距離の測定法を紹介します。セファイド型変更性は周期的に明るくなったり暗くなったりする変更をします。大きく明るい星ほどゆっくり変更するという性質があります。はじめに他の方法で距離を求めた変更性を使い、その変更周期と真の明るさとの関係を求めておきます。次に他の銀河のサファイド型変更性の
変更周期を求めることでその変更性の真の明るさを求め距離の分かっている変更性の真の明るさと距離を求めようとする変更性の真の明るさとの比較から遠方にある変更性の距離を求めることができますこのセファイド型変更性を利用する方法は三角測量で測った距離との比較ができますまた変更周期と明るさとの原理が単純なため信頼性は比較的高いと考えられていますただセファイド型変更性はあまり明るくないため我々に比較的近い銀河までしか観測できません宇宙膨張の測定のためにはできるだけ遠い天体の位置の変化を測定する必要がありますそのためより明るい天体が必要になります現在最も遠方の天体距離の測定に利用されかつ精度も高いと思われている方法が 1A 型超新星を利用する方法です 1A 型超新星は明るさがほぼ一定でとても明るいため宇宙膨張の測定に大変適した天体ですしたがって 1A 型超新星を用いることで宇宙膨張の変化の様子が測定できるのです。1A 型超新星とは、超新星は構成の寿命が尽きるときに起きる大爆発現象です。ビッグバンによる宇宙の晴れ上がりの後、宇宙の物質は約4分の3の水素と約4分の1のヘリウムという軽い元素によって構成されていましたこの資源の宇宙ガス水素とヘリウムが重力により集まり高温高密度となり核融合反応を起こし構成となったのです核融合反応とは軽い元素が陽子や原子核のようなバラバラの状態よりそれらが融合し大きな原子核として固まった状態の方がエネルギーが少なく済むためその差の分のエネルギーを光や熱として取り出せるという仕組みです構成が長期間輝き続けるのはこの核融合反応によります構成の中心ほど温度や密度が高いため核融合反応が進み中心部により重たい元素が溜まっていきます構成の質量が太陽質量の8倍以上の時は構成の中心部に鉄が合成され鉄の合成により核融合反応は終わりになりますその結果構成中心部は冷えてしまいそれまで核融合反応による熱や光で収縮しようとする重力を支えていたバランスが崩れ構成は潰れてしまいますその後、潰れた反動で爆発するのです。これが重力崩壊型超新星爆発なのです。超新星爆発を起こしたとき、構成内部で合成されていた元素が宇宙空間に放出されます。また、一部の重元素は爆発の際の核反応によって生じるものがあります我々の体を構成している炭素
酸素をはじめ様々な元素がありますがこれらは水素とヘリウムからなる資源的組成にはなかったものなのですということは私たちの体を作っている物質は超新星爆発を経て宇宙空間を回りここまで我々の地球までたどり着いたことになります1型2型とは超新星は1型と2型に分類されていますこれは超新星爆発の際の爆発したガスの成分に水素が検出されなかったら1型水素が見つかった場合2型になります 1A 型超新星はとても明るいため90億光年離れた距離の測定が可能になったのですその結果宇宙膨張の速さの変化が測定できるようになったのです宇宙膨張の速さの変化は理論的可能性として1時間に対して一定の割合で膨張していく場合と2時間に対して減速しだんだん遅くなる場合3時間に対し加速し、だんだん速くなる場合、この見通りが考えられます。超新星を用いた宇宙膨張測定の結果は、1997年、米国ローレンス・バークレー研究所の超新星宇宙論チーム、1998年、オーストラリアのサイリングスプリング天文台の鉱石方変異チームが相次いで観測結果を発表しましたその結果どちらのチームも宇宙膨張は現在加速しているという驚くべき結果を発表したのです超新星宇宙論チームの発表したデータによると 1A 型超新星の明るさは赤方変異 0.5 付近で 20% 程度暗くなっていますこれは大変驚くべきことでしたなぜなら宇宙膨張は物質同士で働く重力によりブレーキがかかり減速膨張しているはずだという考えがそれまでの常識だったからですそのため膨張が加速されているという観測結果はすぐには受け入れられませんでしたその後超新星観測の他にいくつもの加速膨張を示唆する観測結果が追加され現在宇宙が加速膨張している事実は広く受け入れられるようになってきました。超新星観測も実際の現場では、ただ超新星を見つけるだけではなく、より詳しく宇宙膨張の様子を測定できるように、何種類かの望遠鏡や観測装置を使って、観測を行っています。何しろ、大型天体望遠鏡を使っての観測時間は非常に貴重なのです。格子や撮像装置、プラスコンピューターにより、超新星を見つける。超新星の出現頻度は、銀河5000個に、一個の確率だそうですそのため日本のスバル望遠鏡の中小点に格子や撮像装置を取り付け1時間程度の観測を2回行うと10個程度の
上申請候補が現れるそうです。それをコンピュータを使い判別し確定するようになるのです。文庫スペクトルによる検証。撮像で天体の増光、光を増す状態を見つけただけでは、超新星だとは限りません。他の可能性があるのです。他の可能性と区別するために、分光スペクトルを取る必要があります。超新星であった場合も、分光することで、何型なのかを調べ、さらに、波長の伸び、赤方変異を測定します。分光観測とは、超新星の光を解説合紙を使い、波長ごとに分け、光の強さを測ることで、天体の性質が詳しく判別できます。この手法は、格子やカメラによる撮像に比べ、波長ごとの光の強度を測るため、より多くの観測時間が必要になります。赤方変異の測定。赤方変異を測定することで、光の波長の伸び具合がわかり、宇宙膨張の確認と、膨張速度を観測できる。重要な測定です。赤方変異の測定は、超新星の出現した銀河、母銀河に、電離ガス雲があって、強い気線を出している場合は、その気線を使い、赤方変異、波長の伸びを求めます。この場合、信号が強いので精度が高くなります。一 a 型超新星の明るさの測定。超新星の型と波長の伸びが決まったら、最後に一 a 型超新星の明るさを調べます。2週間ごとに観測をし、高度曲線を測定し、得られた高度曲線から 1A 型超新星の真の明るさを求めることができます。超新星観測結果とダークエネルギー。通常の物質であれば宇宙膨張に従い密度が薄くなり、また物質間で重力が働くため宇宙膨張を減速させる作用をします。この現象は光やニュートリノといった放射も同様です。ただ、放射の場合、波長の伸びによりエネルギーを失うので、物質より早く密度が薄まり、放射による重力作用はほとんど働きません。物質と放射は減速膨張に働きます。ところが、加速膨張が観測されたため、膨張しても密度が一定な未知なエネルギー、すなわちダークエネルギーとなります。すでに述べたように、一般相対性理論では、そのような密度が一定一定のエネルギーは宇宙光として自然に導かれます。しかも物質や放射とは重力の働きが逆方向の積力となり宇宙膨張を加速することができるのです。東京大学宇宙船研究所教授鈴木陽一郎ちょっとだけ思うことをですねあの最初に述べさせてもらいたいと思います。サイエンステクノロジー科学と技術で実は
科学と技術っていうのは実は違うもの科学っていうのはサイエンスサイエンスっていうのは実はですねシエンティアでラテン語の知るという意味知りたいサイエンスのもともとの意味は何かわからないことこの宇宙がどういうふうにできていつ始まってね我々はなぜここに物質の根源はどうなってるんだとそういうことに関して知るそういう知ることをやっていくことをそれをサイエンスなんですね日本でサイエンスというものが意味合いが少しずつ少しちょっと違っているんじゃないかなというふうに科学っていうのは知りたいだけでやってるわけでさらに何の役にも立たない知るっていう意味が何なのかということを少し考えてみるで知るっていうことは単にですねやっぱり好奇心を満たすだけじゃなくてですねその好奇心を満たすときにプロセスとしてやはり論理的にアプローチしていくだからやっぱり真理に近づいていくその知るっていうことがやっぱり真理を知るそういうことなんですよねその真理っていうのは単にその人が知りたいっていうだけじゃなくて人類に対して共通の知識になる真理なんですよねだから知りたい知って知ったものっていうのは皆さん方が共通に持てる人類が共通に持てる人種を超えて世界中の人が誰でも共通に持てるからこの宇宙の果てはどうなってるのかっていうことをそれぞれの領域で考えてましたよねみんな地球は丸くてそれは共通の認識になってるでしょその共通の認識になるっていうのがやっぱりサイエンスなんですねでその共通の認識になった後に体系的な学問がそれがそういった認識が学問としてできていくと。役に立たないと思われたようなことが今やですね我々の生活と切っても切り離せないものになっている例えば1925年だから今から、えー、量子力学というものが作られたそれはですねあの我々の生活とは全く関係ない原子あるいは原子核そういった非常に物質の根源のところを扱うための物理学でその当時はもちろんそんなの何の役に立たないですよねもちろん原子核とか原子とかそういうものを研究してる人にはいるだけど今やですねそれは産業の米といわれる半導体がちゃんと動作するためにはこの量子力学が分かってないと分かるだから量子力学ってのは非常に世の中に役に立つだからもう一つはですね一般相対性理論ってこれ書いてあるでしょアインシュタインの一般相対性理論が1915年にできたんですね重力の一般的な理論なんですよね重力理論だけどもその重力理論が実はアインシュタインの天才によってですね時間と空間を結びつけるようなそういった非常にあの深淵なる理論なんですね何の役に立たないですよねところが実は非常に役に立って皆さんが最近の周りはカーナビゲーションシステムなんで地球の周りに衛星がですね十何個か回ってましてそこからの信号を受けてその場所を知るあるいは時間を知るそういう仕組みになっているこの一般相対性理論っていうのは先ほど言いましたけど重力の理論なんですねだけど古典的な重力じゃなくて非常にもっとアドバンスした重力だから微妙な重力の違いと時間空間が結びついているということでどういうことがこれ起こるかっていうとその GPS の衛星場所っていうのはですね地球に比べて重力が少し小さいんですね上空地球から離れますからそうすると時間が速くなるんですよでその差がですね1日に約ですね40マイクロ秒1マイクロっていうのは100万分の1秒それの40倍ですけども非常に小さいですけれどもこれが衛星の軌道に直すと大体10メーター程度のズレになっちゃうんですだから実はそれが積分されちゃうと GPS なんてもう動かない逆に立たなかったわけですねところがちゃんと一般相対性理論の補正というのがなされてって GPS が正しい値を皆さんの車に送ってくるとそういうことだ,だからまあ我々の私がやったニュートリオノとかこれからお前するダークマターがですね役に立つかどうかは分かりませんよ将来ねだけど一般相対論だって100年経って初めてそういう状況になってたわけですねだからダークマターは1000年経ったら何か面白いことができるかもしれないということがありますね今のダークマターの我々の実験というのはまだ小さい金額なんですけどもスーパーカミオカンデっていうのは100億円かかりました皆さん方の税金を使わせていただいてね100億円かかる今,今後もっともっと大きなお金が必要になってくる研究もいろいろありますその時にだからそういう考え方っていうかねそういうあの真理を知りたいんだよ
そういうことだけで許されるのかっったらそうじゃなくてやっぱりお金の問題やっぱり社会の中ではお金の問題になってくるんですねだから、まあ、国のお金科学予算っていうのをどういうふうに使っていくかっていうのをですね実は非常に長期的な視点に立ってだから100年の経を考えて日本のサイエンスっていうのも考えてもらわなきゃいけないそういうふうに思うんですよね現在上岡鉱山地下エクスマス実験県で暗黒物質粒子の発見室に挑んでいるのです私は自分の研究対象を国立天文台 HSC プロジェクトのダークマターとダークエネルギーの研究、そして東京大学宇宙船研究所の X マス実験によるダークマターの正体の探求を勉強していくことにします。